Lieber Toni, herzlich willkommen jetzt auch noch mal ganz offiziell hier in Berlin. Do we have translation? Nein. No. Maybe it's high. We see each other so often now we know mm -hmm. German and yeah. English. <laughs> Thank you very much. Sorry. Thank you. Please. So, für unsere amerikanischen Kollegen auch noch mal, äh, noch mal von vorne. Also schönen guten Tag, äh, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Toni. Herzlich willkommen hier in Berlin in einer Woche, die für uns beide sehr intensiv und sehr ereignisreich verlaufen ist und für dich auch noch sehr intensiv weiter werden wird. Daher herzlichen Dank, dass wir uns heute hier direkt äh, treffen konnten und auch noch mal austauschen kommen. Du kommst direkt aus Kiew, äh, wo ich noch am Montag war. Dein Gespräch mit unserem russischen Kollegen äh, findet morgen in Gemstadt. Mainz liegt zwei Tage zurück in Moskau. Und vor unserem Treffen sind wir gerade im Kreis der sogenannten Quad, also gemeinsam mit Franzosen und Briten zusammengetroffen. Wenn diese Woche also eines deutlich geworden ist, dann dass sowohl, dass die Gesprächsdiplomatie rund um das Thema Russland und Ukraine als auch die Abstimmung zwischen uns untereinander nicht intensiver sein könnte. Und genau dies hatten wir ja auch bei unserem persönlichen Treffen auch erst vor ganz, ganz kurzem in Washington D.C. gemeinsam vereinbart, dass wir in einem sehr, sehr engen Austausch miteinander stehen und einen sehr engen Austausch mit unseren anderen Partnerinnen und Partnern. Heute knüpfen wir also an diesen Austausch nahtlos, kann man sagen, an. Nach der Wegstrecke, die hinter uns liegt, all die intensiven Beratungen im Rahmen des NATO-Russland-Rates in der OSZE, der EU und vor allen Dingen auf bilateraler Ebene, haben wir die Treffen heute als Partner und Freunde zu einer Bestandsaufnahme genutzt und dazu über die nächsten Schritte zu diskutieren und unsere Position hierzu gemeinsam zu bestimmen. Wir sind uns einig, der einzige Weg aus der Krise ist ein politischer Weg und dieser Weg führt nur über den Dialog. Unsere Bereitschaft dazu haben wir durch die Gespräche der letzten Tage und Wochen auf allen Ebenen und in allen Formaten sehr deutlich gemacht. Leider spricht das russische Verhalten weiterhin eine andere Sprache. Die besorgniserregenden Aktivitäten nehmen weiter zu, zuletzt zum Beispiel durch die Truppenverlegung nach Belarus und gemeinsame Militärmanöver im Grenzgebiet zur Ukraine. Ich möchte vor diesem Hintergrund erneut unmissverständlich die Haltung bekräftigen, die wir beide gemeinsam, aber die wir auch als Europäerinnen und Europäer gemeinsam teilen und die wir bei den vielen Anlässen in den letzten Tagen und Wochen immer wieder deutlich gemacht haben. Wir fordern Russland dringend dazu auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Jede weitere aggressive Haltung, jede weitere Aggressivität würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. In der Sache geht es um nichts weniger als den Erhalt der europäischen Friedensordnung. Sie ist für uns existenziell. Deshalb haben wir keine andere Wahl, als konsequent für sie einzutreten und sie mit einem Schutzschild zu beschützen. Und das gilt ausdrücklich auch dann, wenn diese Maßnahmen für uns selbst wirtschaftliche Konsequenzen haben sollten. Auch wenn wir in diesen Formaten, und das werden wir ja oft auch von Ihnen gefragt, wenn diese Maßnahmen zum Teil nur Millimeterschritte an Bewegung bedeuten, werden wir diese Millimeterschritte weiter gemeinsam gehen. Denn jeder Millimeter lohnt sich. Denn jeder Millimeter bedeutet ein Stückchen mehr Sicherheit für die Menschen in ganz Europa. Und das ist unsere allerwichtigste Aufgabe als Politikerinnen und Politiker. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gestern zu weiteren Sitzungen des NATO-Russland-Rates eingeladen. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, 
Ja, das alles ist zäh. Aber angesichts der Sprachlosigkeit, die in den letzten zwei Jahren geherrscht hat, ist es ein gutes und wichtiges Signal, dass es weitere Gespräche jetzt gibt. Es zeigt auch, dass wir alle nach dem Treffen der vergangenen Woche in diesem Dialogstrang mit Rotsberland trotz aller fundamentalen Differenzen Potenzial sehen. Ebenso wie in den Gesprächen im Rahmen der OZE, in der Russland mit am Tisch sitzt und ebenso in den vielen bilateralen Gesprächen, die wir gemeinsam führen. Und ich möchte ausdrücklich an dieser Stelle auch dabei noch mal das Normandie-Format unterstreichen. Es gehört zu einem der vier wichtigen Dialogstränge, die wir dieser Tage gemeinsam haben. Und deswegen werden wir gemeinsam mit Frankreich, ich persönlich gemeinsam mit Jean-Yves äh, Le Drian, alles unternehmen, um dieses Format weiter mit Leben zu füllen. Die Spielräume, die sich in dieser Hinsicht bieten, werden Jean-Yves Le Drian und ich im Rahmen einer gemeinsamen Reise in die Ukraine demnächst weiter ausloten. Lieber Toni, auch über den Iran und das JCPOA haben wir heute gemeinsam gesprochen und auch bei diesem Thema ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Leider müssen wir auch hier feststellen, dass bei den laufenden Verhandlungen in Wien Kernfragen im Nuklearbereich sowie mit Blick auf die Aufhebung von Sanktionen weiter ungelöst sind. Parallel dazu baut Iran sein Atomprogramm weiter konsequent aus. Das Zeitfenster für eine Lösung schließt sich immer weiter. Die Verhandlungen sind nun in einer entscheidenden Phase. Wir brauchen hier ganz, ganz dringend Fortschritte. Sonst gelingt es uns nicht, gemeinsam eine Übereinkunft zu erzielen, die einen ausreichenden Mehrwert in der zentralen Frage der Nichtverbreitung bringt. Natürlich gab es viele andere Themen am heutigen Tag auch nur, aber die Zeit, die ist sehr, sehr knapp. Ich bitte daher gleich auch um Verständnis mit Blick auf weitere Fragen, dass der Zeitplan meines amerikanischen Kollegen sehr eng geknüpft ist. Auch das Thema China spielte natürlich bei unseren Gesprächen eine Rolle. Ich habe heute Morgen selber ja auch erstmalig mit meinem chinesischen Amtskollegen zumindest über Video meinen sozusagen virtuellen Antritts Besuch gemacht. Auch da haben wir viele große Themen, wo wir eigentlich wahnsinnig gut zusammenarbeiten könnten, sei es beim Klimaschutz, sei es bei der Bekämpfung der Pandemie. Aber auch in der Kooperation mit China muss klar sein, dass diese nur auf Basis des internationalen Rechts und fairer Bedingungen erfolgen kann. Und dazu zählen auch die Menschenrechte. Lieber Toni, ich danke dir noch mal sehr, dass wir uns heute erneut wiedersehen konnten für den vertrauensvollen und ausgezeichneten Austausch und alles Gute für die nächsten Tage. Außenministerin Baerbock, Annalena, danke, danke für die Gastfreundschaft um, heute. Even more than that, thank you for the, Aber vielmehr uh, die Partnerschaft, built, uh, die wir schon aufgebaut haben in der Kürze der Zeit, in der Kürze der Zeit, die Sie und ich uh, in diesen Rollen sind, oder du und dies, äh, in, ich in diesen uh, Rollen sind, dass uh, wir uns mehr vor treffen uh, in dieser kurzen Zeit und wir konnten uh, that, uh, gleich that direkt in die Zusammenarbeit einsteigen, und gleich direkt in die Zusammenarbeit einsteigen, diese komplexen Herausforderungen, die unseren Ländern entgegenstehen. Und das ist ein Beweis der Stärke der, unserer bilateralen Beziehung, unserer Länder. Diese Beziehung ist viel tiefer, ist auch viel grundlegender als nur eine einzige Frage oder eine Problematik. Das sieht man ja, dass unsere Länder auch auch in die Welt über, dass wir, wo wir bereit sind, für die Demokratie und Menschenrechte einzustehen und auch eine gewisse regelbasierte Institutionen auch unterschreiben und die den Frieden und auch Sicherheit auch weiter als unsere Grenzen zu unterstützen, das sind globale Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wie Sie wissen, gestern war ich in Kiew, 
hat mit Präsidenten Zelensky und Außenminister Kuleba getroffen und von hier werde ich Genf ansteuern, um mit Außenminister Lavrov zu treffen. Und diese Reise folgt einer eine Woche intensiver Diplomatie mit Russland, die diplomatische und dann Versuche mit Russland zu engagieren. Und es geht um unser gemeinsames Ziel, einen, einen quasi diplomatischen Weg zur Deeskalierung russischer Aggressionen gegenüber der Ukraine und somit auch eine also Abschreckung und auch Vorbeugung, Vermeidung, weitere Invasionen, Invasionen bzw. Diplomatie, Stabilisierung. Es geht hier um Dialog, äh, nicht äh, Aggression. Das ist eine, ein größeres Ziel unserer Verbündeten und der Vereinigten Staaten. Und das ist die Einhaltung internationaler Regeln, äh, die die Grundlage gebildet haben für Jahrzehnte des Friedens, Sicherheit und, und Wohlstand in Europa und auch in der ganzen Welt. Wir haben And direct. Offene and they wir gave haben us, uh, an unsere Grundsätze festgehalten in den Gesprächen und uh, auch klar aufgezeichnet, wo wir mit Russland Fortschritte erzielen können. Uh, so Die Gespräche waren offen und direkt mit Russland. Mit Russland. Sie haben ihre Sorgen zu, uh, zum Ausdruck gebracht, wir auch. With, uh, wir partners. sind hier heute zu beraten und koordinieren mit unseren Verbündeten und Partnern und wie man auch das weitere Vorgehen gestalten kann. Das haben wir gestern in Kiew getan, das haben wir auch heute mit Annalena und uns unseren Gegenüber britisch und französisch und auch später heute Abend in meinem Treffen mit Bundeskanzler Scholz. Und das Engagement ist weitläufig und über 100 in der letzten Woche alleine mit der Ukraine, mit NATO, der EU, die OSZE und die Diese Einheit, diese Einigkeit verleiht uns eine Stärke, die Russland nicht aufbringen und nicht bringen kann. Es ist, warum wir Verbünde und Partnerschaften überhaupt aufbauen. Es ist, warum Russland unerbittlich stirbt, da nach uns zu teilen. Es ist der Grund auch, For finding a das diplomatic path das forward ist to auch this dann, weshalb morgen in meinem Gespräch mit Außenminister Lavrov werde ich liefert und auch geteilte Referenz der Vereinigten Staaten und auch unseren verbündeten Partnern einen diplomatischen Weg zu finden, zu deeskalieren. Und wir werden so unerbittlich auch diesen diplomatischen Pfad auch weiter nachgehen. Wir sind uns auch hier einig. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin die Überlegungen und die Sorgen ihrer Partner und Verbündeten weiterhin in die Zukunft gehen, auch dann diese vorzustellen und auch die zu vertreten. To work together to support Annalena und ich bekräftigten ähm, im from using Juli as a zusammenzuarbeiten, um die Energiesicherheit der Ukraine und Russland davon abzuhalten, Energie als Waffe zu verwenden. Und auch den Status der Nord Stream 2 Pipeline, die USA lange da gegen. Es ist auch das wichtig zu wissen, dass äh, da, der Gas fließt noch nicht dadurch und deshalb ist das, kann man das auch als Hebel verwenden, äh, die, Deutschland, USA und unsere Verbündeten nicht Russland. Also, wir Stehen. Es ist ein entscheidender Augenblick. Wir können den Weg nicht für Moskau entscheiden, aber wir können ganz klar darstellen, was die starken Konsequenzen sind oder was die Konsequenzen davon sind. Einerseits positiv oder einerseits sehr negativ. Egal, Russland, Germany, Moskau, äh, wofür es sich entscheidet. Es wird die Vereinigten Staaten, Deutschland und unsere anderen Verbündeten und Partnern 
seeks a stable, predictable relationship with Russia. That's in all of our interests. Russland ist ein sicherer und stabiler Partner mit uns sucht, wie auch und auch zu guter Letzt in unserem Gespräch heute mit dem Quad, hohen Vertreter der EU, sprechen wir auch über die laufenden Gespräche mit dem Iran über eine mögliche Rückkehr zur vollen Implementierung mit dem JCPOA. Wir können dies auch angehen und auch die Sorgen aller Seiten berücksichtigen, aber die Zeit läuft auf. Wenn, wenn wir das nicht in den nächsten Wochen angehen, intensiv, dann und in auch angesichts der Fortschritte in Vienna, wir, das könnte auch unmöglich werden, dieser Rückkehr zur JCPOA. Währenddessen ist es noch möglich, ist, müssen wir darüber sprechen. Was so wir face a number of serious and pressing challenges, as Anna has said, we discussed other things. I should mention as well that we focus together on what our countries can do to help bring COVID to an end this year in 2022. But it's precisely why we need steadfast allies and partners. Um, und um dies zu beseitigen, auch dieses Jahr, deshalb brauchen wir auch äh, Partner, die standhaft und äh, vertraut sind, ähm, damit wir umso stärker ähm, diese Probleme an, gut, äh, angehen können. Frau Ministerin, Frau Minister, also ähm, Sie haben viel von Deeskalation gesprochen. Nun gibt es Vorwürfe und Kritik, dass Waffenlieferungen der USA und von Großbritannien direkt vor dem Gespräch von Herrn Blinken mit Herrn Lavrov zur Eskalation und nicht zur Deeskalation beitragen könnten. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Und wenn Sie erlauben, eine kurze innenpolitische Frage, Frau Ministerin. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue gegen den gesamten Grünen-Vorstand, da sind Sie auch betroffen, belastet das Ihre Arbeit als Außenministerin? Danke. Das war zur inhaltlichen Frage. Der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, das haben wir beide gerade noch mal sehr, sehr deutlich gemacht, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggressivität einen hohen Preis hätte, wirtschaftlich, politisch und vor allen Dingen auch strategisch. Und deswegen führen wir beide ja intensiv diese Gespräche in diesen Tagen. Und deswegen werden wir uns auch in den nächsten Tagen dauerhaft darüber austauschen, wo wir stehen bei den Gesprächen. Und äh, Sie wissen, Deutschland hat eine Tradition der besonderen Zurückhaltung beim Export von Rüstungsgütern in Konfliktgebiete. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gemeinsam mit Blick auf die unterschiedliche Haltung der unterschiedlichen Partnern bei diesen Fragen unterschiedliche Verantwortung wahrgenommen, wie zum Beispiel, dass wir im Ausbau des Militärkrankenhauses unterstützt haben. Vielleicht machen wir Erst noch die Antwort von Herrn Blinken und dann komme ich auf Ihre weitere Frage nochmal zurück. Thank you. Um, Dankeschön. Let me start by saying this. Uh, ich fange it damit is an, dass remarkable in some ways the extent to which wirklich bemerkenswert uh, ist, wie President Putin's nach der Zeit die exactly Handlungsweise äh, Präsident Putin so, genau das zu dem geführt hat, was er eigentlich Russia sagte, dass er befürchtet. Also, wenn zum Beispiel Russland Krim dann äh, an sich gerissen hat, uh, Konflikt in Donbass auch äh, gestiftet hat, We, die, äh, die Alliance, Grenze der Ukraine neu gestaltet haben, partners, äh, unsere Verbindung die Vereinigten Staaten, Deutschland, unser Partner, haben darauf reagiert. Ein Teil dessen war, Verteidigungsunterstützung anzubieten uh, an die Ukraine, um uns zu helfen, zu, uh, dass im Fall einer erneuten Aggression Russlands, uh, Russlands, dass die Ukraine uh, so the that die Möglichkeit hätte, sich zu verteidigen. Uh, States, uh, by, uh, also zum Beispiel diese uh, Vorstellung und diese Provision uh, und um, uh, 
Verteidigungsmittel, dass das eine Aggression wäre, dass es dann eine verkehrte Welt ist. Die Ukraine hat die Möglichkeit, sich zu verteidigen und das könnte auch eventuell weitere Aggressionen sein. Russland sind schützen Da sind bereits zurückgezahlt. Wir kooperieren voll und ganz natürlich mit den ermittelnden Behörden, damit der Sachverhalt jetzt schnell und vollständig aufgeklärt werden kann. Dann wird das Kapitel auch endgültig abgeschlossen und für alles Weitere verweise ich auf die Stellungnahme meiner Partei. Um. Thank you. Uh, Secretary Blinken, uh, firstly, um, Secretary Blinken. President Biden As said yesterday that if Russia uh, was to make a minor Russland incursion into Ukraine, uh, there is some differences in the Ukraine how um, in the Ukraine would be. Uh, the Ukrainian Foreign Minister um, Kaleva, who you met yesterday, uh, um, said this, this could serve as an invitation to um, Russia. So I wonder if you wanted to have gestern gesagt, dass sie könnte als Einladung dargestellt werden für Russland. Also eine Klarstellung ihrerseits, bitte, für Russia exactly would trigger the sanctions response that you welche Aktion oder Aggression seitens um, Russlands würde just, uh, die Sanktionen uh, dann um, nach sich ziehen. Zweitens, Präsident Macron von Frankreich sagte gestern, dass die Europäer ihren eigenen Dialog mit Russland führen sollte. Untergräbt das dann nicht eigentlich diese Haltung? Und auch dann an Sie als Ministerin geht es um eine Invasion um, seitens Russland um, in die Ukraine uh, ist das deutsche Volk bereit dazu, die Kosten zu uh, zahlen dafür, wenn, wenn um, aber noch keine Truppen so in das Land einkommen. Aber wenn die deutsche Regierung uh, dem zugestimmt hat, dass die NS2-Pipeline um, noch nicht in uh, Betrieb so genommen werden sollen, können Sie das bitte klar, klarstellen? First, we have been very Eins. Clear wir haben immer klar dargestellt, dass wenn russische Militärtruppen über die ukrainische Grenze einmarschieren, neue ähm, Aggressionshandl aggressive Handlungen gegenüber der Ukraine veranstalten, das wird ganz klar ähm, deutliche Konsequenzen erzielen und handeln unsererseits. Dazu führen. Sehr oft in sehr vielen klaren ähm, Statements gemacht wurden die bei der G7, bei Na von NATO und ähm, von Spanien, vom Vereinigten Königreich und auch anderen. Wir, und auch Frankreich. Es gibt viele Werkzeuge, die zur Verfügung stehen. Ähm, und ähm, die, ähm, die Russen äh, sich bedienen als es gibt zum Beispiel Hybrid-Anschläge Hybrid, uh, 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 und destabilisierende uh, Aktivitäten, uh, um, die sie, der sie sich bedienen. Und wir reden could, uh, über unseren Verbündeten damit. Es gibt viele Wege, other, es gibt viele uh, Möglichkeiten uh, für Russland, um, uh, die wieder aggressiv uh, werden uh, uh, gegen uh, der Ukraine uh, sein könnte. Und, und in, each of those in jeder dieser Szenarien, und wir arbeiten sehr eng uh, miteinander sure zusammen, damit wir effektiv definieren, exactly was unser gemeinsamer und einige Antwort geben wird, was Sanktionen angeht. Unsere Länder sind alle klar und deutlich gewesen, die Antworten in Russland dann was es entgegenstehen würde in diesem Fall, wenn diese Sanktionen notwendig werden sollten. Es wird komplementär und wir werden uns gegenseitig unterstützen. Und diese werden auch sehr eng abgestimmt werden miteinander. Uh, 
bereits äh, gesagt hat, äh, dass wir in einer absolut engen äh, Abstimmung mit Blick auf äh, gemeinsame Sanktionen äh, sind, weil wir hier auch mit Blick auf äh, die Sicherheit der Ukraine bei einer absolut gemeinsamen äh, Einschätzung der Lage, aber eben auch äh, der Reaktion sind. Und das gilt auch äh, für Sanktionen. Ich möchte an der Stelle auch noch mal deutlich äh, machen, dass äh, Sanktionen äh, vor allen Dingen dann ihren Effekt erfüllen, wenn sie wirksam sind. Und deswegen gilt es auch mit Blick auf das, was man an Sanktionen ergreifen kann, im wirtschaftlichen Bereich, im finanziellen Bereich genau zu prüfen, was sind vielleicht nicht nach außen das, was am härtesten klingt, sondern die wirksamsten Sanktionen, die dann auch wirklich äh, Wirkung entfalten und zwar nicht gegen ein selbst, äh, sondern äh, gegenüber Russland sollte es zu einer weiteren Eskalation ähm, kommen. Ähm, und da sind wir im Austausch mit G7, wie Tony Blinken bereits gesagt hatte, aber auch eben äh, im Austausch mit der Europäischen äh, Union äh, und äh, bilateral zwischen Europa und den Vereinigten Staaten äh, von Amerika. Und wir haben ja beide, äh, sowohl in Washington D.C., aber auch zu anderen Anlässen immer wieder unterstrichen, dass zu diesen Fragen von Sanktionen und vor allen Dingen zu den Fragen von ernsthaften äh, Konsequenzen wirtschaftlichen äh, Maßnahmen eben auch die Frage Energie äh, gehört. Äh, Tony Blinken hat gerade, das zeigt hier glaube ich auch den sehr engen Austausch unserer beider Regierungen und nicht nur zwischen uns als Außenministerin und Außenminister, sondern der gesamten Regierungen äh, deutlich noch mal betont, äh, wie sich auch der deutsche Bundeskanzler gerade dazu noch mal äh, geäußert hat, dass wenn es zu einer weiteren Eskalation kommen sollte, alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen äh, und daran hat sich äh, logischerweise in den letzten 24 Stunden nichts verändert. Mr. Krüger of Süddeutsche Zeitung will have the next question. Vielen Dank. Uh, for Secretary Blinken, I'm over here, sorry. Um, uh, so the State from Department the South, um, from characterized the fact that you're going to meet uh, Sergei Lavrov Sie tomorrow as an indication that the Russians Sie could be willing to take the diplomatic uh, ramp off that you were talking about. Uh, the President uh, in the night has said that he's under the, uh, assuming that, that uh, President Putin will invade Ukraine. Uh, I would like to know if you share uh, the President's does. assessment and if I may, Uh, regarding the Normandy the format, are you going to recommend to your colleague Sergei Lavrov also uh, to engage in that format and is the U.S. willing to join that format? Lavrov and for, for us, Minister and Bevo, and the question for the Foreign Minister, um, have you talked today about, have you talked today about new impulses in the framework of the Normandy format? Have you been able to talk to your French counterpart? Are there further concrete plans with regard to continuing the talks in that format? Uh, thank you very much. Uh, let me take the second part of your question first with regard to the, the Normandy das format. The United States erst. fully supports it. And uh, we have uh, uh, made that clear uh, das to, uh, haben wir klar uh, to Russia, and I'll reiterate das that uh, tomorrow uh, when I see uh, Foreign Minister Lavrov, uh, as well as to Ukraine. And uh, we've simply said that if there's anything that we can do to support uh, that effort, uh, to further facilitate it, we're ready at any time uh, to do that, uh, not by, by joining the Normandy format. Format, nicht als uh, Teil der uh, Norma des Normandie-Formats, aber facilitating, Unterstützung, uh, if that's, um, if die, that's um, die And, Kommunikation um, wird unterstützen The, uh, different parties will engage meaningfully and productively because that is the single best way to implement the Minsk agreements, uh, which really are uh, the, uh, the solution, the agreed solution by both uh, Russia and Ukraine uh, to the, uh, the situation in the Donbass and ultimately uh, the best way for Ukraine to get its eastern quarter back. Um, second, with regard to uh, President Putin uh, and his intentions, Uh, what I heard uh, President Biden say yesterday is that uh, he uh, doesn't believe that President Putin has yet made up his mind. And our uh, uh, task is together, through all of the work that we've been doing, uh, to uh, 
make clear the different options that uh, President Putin actually has before him. Dialogue and diplomacy on the one hand, conflict and consequences on the other hand, to hopefully deter and dissuade him from renewing his aggression uh, against Ukraine. Uh, tomorrow, when, um, when I have a chance to see uh, my Russian counterpart, I think it's a good opportunity because uh, since uh, this last week, a very intensive discussions with Russia in the strategic stability dialogue between the United States and Russia, uh, the NATO-Russian Council, uh, the OSCE. We've all had an opportunity to think about what we heard from each other. Uh, the Russians have had a chance, I assume, to go back and consult with, uh, with President Putin. We've had a chance to consult closely among ourselves. Uh, and now I think we'll be able to, uh, to see uh, further, uh, perhaps, uh, uh, as a result of uh, tomorrow's meetings, whether uh, there is still uh, a clear diplomatic path forward, one that Germany and the United States together are determined to pursue. But ultimately, uh, that's up to, uh, to President Putin. He has to decide which course uh, to take. We've made very clear which course we prefer. We've also made very clear what we're prepared to do if he takes the other path. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, wir haben heute jetzt so oder so getroffen, also zu viert getroffen, unser gemeinsames Vorgehen zu viert zu besprechen. Deswegen die intensive Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich, die findet an anderen Stellen statt. Aber auch da gibt es ja zahlreiche Anlässe, wo wir uns in den letzten Tagen getroffen haben und auch in den nächsten Tagen wieder treffen werden. Aber klar ist, wir werden sehr zeitnah gemeinsam in die Ukraine reisen, gerade auch äh, mit Blick auf äh, Minsk, ähm, weil die Situation äh, im Donbass äh, gerade für die vielen, vielen Menschen äh, vor Ort jetzt noch mal unter der Pandemie mit äh, Schließung von vielen Übergängen wirklich auch humanitär äh, sehr, sehr schwierig äh, ist. Und äh, daher werden wir eben äh, genau in das Gebiet auch noch mal reisen und dann äh, in unterschiedlichen Formaten ähm, vorbereiten, dass es zu einer Wiederaufnahme des Normandie-Formats kommen wird. Sean Tandon, AFP. Um, if I could ask a question that's slightly different, uh, different topic, but also touches on Russia. Uh, Iran, both of you mentioned that time is running out on Iran for the negotiation. Uh, Mr. Secretary, you said that uh, you discussed some next steps if uh, there's not mutual compliance. Can you outline what those next steps would be on the part of the United States and Germany and allies? And how are the negotiations going on in Vienna right now? If I could add on that, uh, President Rice of Iran was in Iran. Man nicht den Weg zurückfindet. Und Vertreter war in Russland heute. Wie sehen Sie das? Also die Entwicklung hier und auch Havana Syndrom. Es gibt auch von den Nachrichten, dass das kein organisierte Kampagne war. Haben Sie das Thema schon mit Russland besprochen? Werden Sie das auch in Zukunft machen? Um, Sean, thanks very much. Sean, uh, first, Dank. with regard to Ar Ar Iran and the uh, status of the talks, den Iran. Um, den uh, in we were now in the midst of the eighth round of, uh, of talks in Vienna, uh, and as both of us have said, und wie uh, we have reached uh, what is an urgent haben. point. Wir um, sind an einem Punkt gelangt, der sehr dringend ist, the, ein dringlicher uh, Zeitpunkt. Longer this goes on, Je länger uh, das which is why anhält, can't go on und deshalb much kann longer, es ja auch uh, nicht mehr gehen. Je länger will continue to, uh, advance je this nuclear mehr program, a program that was stopped der Iran ist by the JCPOA, by the, uh, the nuclear deal, but that was resumed by Iran when we pulled out of it. Uh, uh, and uh, the shorter and shorter the so-called breakout time that is the time it would take Iran to produce enough fissile material for a nuclear weapon. So uh, there is real urgency, and this, um, this is really now a matter of weeks where we determine whether or not we can return to mutual compliance with the, with the, uh, with the agreement. Um, my own assessment, talking to all of our colleagues, is that um, returning to mutual compliance um, it remains uh, possible. We've seen, I would say, some uh, modest progress. 
in the last um, in the last couple of weeks uh, in the talks. Uh, but uh, we are not where we need to be. And if we don't get there very soon, we will have to take a different course. And yes, indeed, we discussed uh, exactly that uh, today with uh, with our allies and partners. We did that in the Quad with uh, with Germany, uh, with France, with the United Kingdom. Uh, we discussed together uh, the steps that, uh, that we would take together uh, if uh, Iran refuses to uh, return to compliance with, uh, with the agreement uh, on terms that, uh, that are acceptable to, uh, to all of us. Second, with regard to the uh, anomalous health incidents that you referred to, um, look, I have no higher priority as Secretary than the health and safety of, uh, of all of our colleagues and their families. Um, That's something that I take as my highest responsibility. It's also a responsibility that is felt across the entire United States government, starting with the president, all of my colleagues in the cabinet, across multiple agencies. And we have been working over time to try to understand what happened, who might be responsible, and at the same time to do everything um für unsere Kollegen zu sorgen, die davon ähm, betroffen sind und unsere Leute zu schützen. Ich habe mit direkt persönlich per Video, per Telefon mit Kollegen im State Department, die auf der ganzen Welt tätig sind, die hiervon betroffen waren, die ähm, die echte Konsequenzen, äh, Symptome äh, beschrieben haben, wenn man diese Stimmen hört, wenn man von diesen Menschen hört, was passiert ist, habe ich keine, ich, kann, ich zweifle nicht einmal daran, dass das echt ist und das ist echtes Leiden. Und wir werden weiterhin mit allen unseren Ressourcen, werden wir versuchen zu, herauszufinden, weshalb und wer das passiert ist und wem das zuzuschreiben ist. Und wir werden ähm, das auf den Grund gehen. Gleichzeitig ähm, haben wir unser Augenmerk darauf, auf jeden äh, um zu achten, der unter diese Art Gesundheitsvorfall gelitten hat. Vor ähm, ein paar Wochen hatte ich die Möglichkeit, äh, die Einrichtung äh, in John Hopkins University in Baltimore, Maryland, wo die Betroffenen haben die Gelegenheit von der besten Gesundheitswesen der Welt zu profitieren. Wir werden so viel wie möglich tun, um dies zu erörtern, was die auf dies auf den Grund zu gehen und wir werden dem wirklich genauestens und möglichst genau untersuchen. Ich frage dann auch nochmal von meiner Seite mit Blick auf den Iran. Die Verhandlungen in Wien kommen nicht in eine entscheidende Phase, sondern in die entscheidende Phase, weil die Zeit uns im wahrsten Sinne des Wortes davonläuft. Nicht zuletzt deshalb, weil der Iran parallel zu den Gesprächen leider weiter an der nuklearen Eskalationsspirale dreht. Eine Urananreicherung von 60 Prozent, wie die, die im Iran bereits erreicht hat, ist beispiellos für einen Staat ohne Atomwaffen. Und dafür gibt es keine plausible Erklärung und dafür liefert der Iran auch keine plausible Erklärung. Und deswegen haben wir heute bei unserem Treffen noch einmal deutlich gemacht, dass das jetzt, wie Tony Blinken bereits gesagt hat, die entscheidenden Wochen sind. Und unser Ziel ist, das Abkommen zu erhalten und vor allen Dingen dem Iran dazu zu bringen, dass es zu keiner weiteren Anreicherung kommt. Und dazu sind wir, wie gesagt, in der Quad in, im intensiven Austausch. Dazu haben wir als E3 kurz vor Weihnachten noch mal äh, einen Brief auch äh, geschrieben. Und Ihre Frage war ja auch, wie das mit Blick auf äh, den russischen Außenminister ist. Das war auch äh, Teil meines Gesprächs gestern. Auch da gab es ja gestern direkte Gespräche mit dem Iran. Es war auch Teil meines Gesprächs mit dem chinesischen Außenminister. Minister, es wird sicher auch Teil des Gesprächs äh, morgen sein. Also man macht hier auch deutlich, dass an dieser Stelle eben nicht nur die Quad, sondern auch im Austausch mit Russland äh, und China ähm, sehr an einem Strang zieht. In dem Sinne herzlichen Dank für die Pressekonferenz und äh, dir, lieber Toni, alles Gute bei den weiteren Gesprächen. Vielen Dank. Danke.